Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais très bien. Je tenais dans un premier temps à m'excuser pour mon absence euh, d'à peu près 15 jours là. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais censée pendant tout le ramadan euh, mettre une nouvelle recette tous les jours. Et euh, là, ça fait 15 jours du coup que je n'ai pas posté de, de recette. Pourquoi Parce que les 10 derniers jours du ramadan, j'ai commencé... Euh, à me rendre compte que j'étais loin de me donner à fond pour me ramadan. J'étais à fond dans les réseaux sociaux, j'étais à fond dans la, dans, le, dans la création de contenu, j'étais à fond dans les montages euh, et YouTube. Et en fait, tout ce que je faisais, c'était euh, le minimum et euh, ce n'était pas possible. Donc, j'ai décidé d'arrêter vraiment tout ça et de me concentrer vraiment sur mes actes d'adoration, sur euh, bah, la lecture du courant, sur le, le zik, enfin en gros tout ça. Et du coup, raison pour laquelle j'ai disparu pendant 15 jours, donc je vous prie de vraiment vouloir m'excuser, de bien vouloir m'excuser, c'est plus français. <rire> et euh, bah, après le ramadan, il y a eu l'Aïd, ensuite il y a eu le mariage de mon petit frère, donc du coup... Euh, voilà pourquoi je réapparais qu'aujourd'hui. Et euh, bah, du coup, le ramadan est terminé. Donc, je pense qu'on va arrêter les recettes. Mais plutôt, je vais reprendre euh, euh, bah, du coup, les vidéos du départ. C'est-à-dire euh, les activités à faire à Bamako, ce qu'il y a à faire au Mali et tout. Et euh, surtout, mon installation et bla 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 bla. Euh, Aujourd'hui, l'activité que je vais vous présenter à faire à Bamako. Alors, de base, euh, j'étais censée faire euh, une seule et même vidéo où je vous présentais vraiment euh, plein d'activités différentes à faire à Bamako. Mais franchement, celle-là, euh, finalement, elle m'a tellement, euh, tellement touchée, elle m'a tellement émue, elle m'a tellement euh, fait du bien que franchement, je vais faire euh, une vidéo vraiment spéciale pour elle. Euh, elle. D'accord euh, bah, En fait, c'est du quad. J'ai été faire du quad donc à Bamako. J'ai été invitée, ok, mais euh, là, la vidéo, je la mettrai après mon discours, là, <rire> après mon intro, mais euh, mettez juste de côté euh, le fait que j'ai été invitée, et là, je vais vous parler vraiment de mon ressenti à moi-même euh, sur cette activité-là. Il euh, faut savoir que moi, je voyage beaucoup, que euh, j'ai fait du quoi dans différents pays, et franchement... Euh, c'était tellement bien, c'est-à-dire que j'en ai eu les larmes aux yeux. Et même là, quand j'y repense et là, j y, j y, enfin, je recommence à parler de cette euh, activité-là, j'ai l'émotion qui remonte, c'est-à-dire que c'était tellement magique. C'est tellement un moment que j'aurais tellement voulu vivre avec mes enfants, mon mari, que j'aurais tellement voulu vivre avec mes frères et sœurs. Et pendant toute l'activité, c'est ce que je me disais. Je me disais, mais en fait, c'est vraiment une activité à faire en famille, entre amis. C'est vraiment des souvenirs qui resteront vraiment toute une vie. Et euh, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne fait pas... Euh, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne fait pas assez d'activités en famille. En famille, généralement, on fait avec le mari, les enfants. Mais faire ça avec vraiment tous les frères et sœurs, genre que toute la famille soit regroupée, que tous euh, les enfants, les neveu, les nièces soient vraiment... Euh, enfin, qu'on soit tous ensemble, du coup, pour faire une activité ensemble. Mais là, en fait, c'était tellement magique. C'est-à-dire que on faisait du quad, mais on passait dans, entre les villages, on passait dans des décors euh, qui changent de tout au tout. On va être euh, un petit peu dans l'eau, ensuite, on va être un petit peu dans les montagnes, on va être dans le désert, on va être... Non, mais franchement, c'est vraiment sous-côté. Je sais pas pourquoi on... F... Enfin... Je ne sais pas pourquoi est-ce que euh, quand on va... Bah, du coup, j'ai parlé pour le Mali. Pourquoi est-ce que on ne fait pas plus d'activités comme ça avec nos enfants Non, franchement, je vous mets la vidéo. C'était trop bien. <rire> J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais très bien. Aujourd'hui, nous sommes invités par Bamako Quad. Pour faire du quad, restez jusqu'à la fin de la vidéo. On vous réserve une petite surprise.
J'espère que vous aurez compris pourquoi est-ce que j'ai été aussi enthousiaste à faire cette vidéo, pourquoi est-ce que j'ai été aussi émue. Euh, C'est clair que vous n'étiez pas là, mais je pense que les images, elles parlent un petit peu d'elles-mêmes. C'était trop bien et franchement, j'ai qu'une seule hâte, c'est de retourner au Mali pour faire cette activité-là vraiment avec ma famille et euh, je vais motiver mes frères et sœurs, venez, ne serait-ce qu'une semaine, venez, on se retrouve tous ensemble euh, au Mali et euh, on fait des bêtes d'activités comme ça. Euh, franchement, je parle de là, Bamako, Quad, mais euh, aller à Sibi, euh, aller visiter les monuments et tout, franchement, on en apprend tellement, tellement, tellement sur euh, bah, du coup notre culture, sur euh, bah, d'où on vient, sur, bah, sur l'histoire du Mali, que franchement, euh, je, vais, je, vais, je, vais, je vais tout faire. Une fois qu'on aura réglé nos soucis de passeport malien, franchement ça c'est le combat de tous les maliens et j'espère enfin, que Dieu nous vienne en aide, euh, qu'on puisse retourner sur notre continent tranquillement, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à l'acter, liker, or, à activer la cloche de notification et à dans une semaine pour une nouvelle vidéo un grand merci au prince Diamond qui m'a couru après toute la journée, qui m'a sorti une vidéo de qualité. Vraiment merci.